。老板，恕我直言，您不能一味的这么付出啊！你这样的付出只会让夫人觉得这段感情更加的廉价。你一个母胎单身，有什么资格跟我说教？正因为我单着，所以我才会花心思去研究。您是十里万机，自然不会考虑到这方面的战术和打法。战术，打法，您要让他为您付出，这付出的多了，自然就产生感情了。冯经理，这是整理好的资料。对了，晚上一起吃饭吧。我还得加班呢，明天的工作计划表我还没有做。我来帮你做，这不太好吧？没事儿，就交给我吧。你是不是嫌我最近奖金拿的有点多，想抢我工作？嗯，我干的再多，奖金不都是你的呀？嗯，好了，先下去打卡吧，门口等我。那好吧，辛苦文军哥了。没事。这个先放你这儿。那需要我开车送你吗？不用了啊。请人吃饭啥也不带啊。今天你请客？没问题。你看我最近领了你这么多奖金，想吃什么随便点，再贵我都请得起。嗯，走吧，上车。嗯。欢迎光临，两位里面请。哇，师傅，这里一看就很贵啊！你很会挑嘛。服务员，菜单。对不起，女士，本店没有菜单，是厨师长为二位推荐和定制。定制啊？去吧。嗯。怎么了？没事。你之前跟那些投资人，应该没有少来这种地方吧？不好，不会被识破吧？要是姐姐的话，肯定常来啊。这么多呀！你这也太……怎么了？没事儿。La fin in two thousand and nine。好。等一下，多倒点。好。多倒点啊！哎，等一下，等一下。马上，一次性马上可以吗？谢谢啊。要喝就喝够，诚意满满。铁饼什么的容易多了，品味不错嘛。师傅，这种场合很正常吗？是，是很正常的场合，但是把拉菲当成料酒来喝，我还是第一次见。我敬你一个，谢谢。哎，停！我先拍个照
，让手机先吃是当代青年用餐的基本礼仪嘛。所以，现在可以用餐了吗？请。别着急，慢慢来。嗯。没想到他也有这么温柔细腻的一面。我要是不用代替我姐，呸呸呸！别别别！你清醒一点。这么吃，跟你才更配。总算完成了。你是一种感觉，写在秋日晚风里。呀，你居然看出来这是五味牛排！哎呀，就是有一点难嚼。原来这是哪？老费都拼错了。往我家搬家的，这不给倒满了。不过，老板总算博得美人笑。下班。师傅今天吃好了吗？挺好的，谢谢了。那就好。对了，别浪费了啊，浪费可耻。都喝了吧。两位一共消费五万八，请问？多少？您好，一共五万八，请问刷卡还是现金？我请了。你之前不是答应了吗？可我也没说请那么贵的啊。那你还要请我吃路边摊？请问两位是谁买单？哎，你先等一下，我们两个商量一下行吗？你说吧，你沾了我的光，又赚了不少的钱，不过一顿饭而已嘛，你不会这么小气吧？一顿饭，你说的倒轻巧，五万八的饭啊！你让一个刚毕业的大学生这么请啊？钱呢，不是省来的，是赚来的。可我还需要十万块钱解除婚约，我马上就要凑够了，你一顿饭给我吃掉了一大半。我平时给你的奖金不是挺多吗？你再过几天就赚回来了。再说了，这顿饭啊，不是钱的问题。是我们两个人之间友情的见证。你要是不请的话，就证明我在你心里连这几万块钱都不值。这样，这顿饭 A 欠你的半顿饭，我下次再补。我没带钱、啊，手机支付很方便吗？丢在公司了。我帮你垫。我不喜欢欠别人钱。嗯，算你狠。先生，请问可以买单了吗？啊！刚才那位小姐，不是已经去买单了吗？我吃这么贵的饭，我先当老娘这些年白混了。
，你把吴彦经理自己一个人丢在餐厅了？我哪知道他消费水平那么高啊？这钱对他来说也就芝麻点大，可是对我来说可是大钱啊！可是老温现在要是付不了账的话，他可能是刑事责任啊！刑事责任？放了我吧，再给我一次机会，我再也不敢吃霸王餐了。根据我的专业知识呢，霸王餐有可能构成诈骗罪。根据我国刑法第二百六十六条，诈骗公共财物如果数额巨大或者严重情节等、啊，你直接告诉我要判多少年。处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，而且会没收财产。估计这辈子就毁了。那么严重吗？把钱赔上不就没事了？就算赔上了钱，也会有前科啊。那你让温经理在公司怎么抬起头来啊？他刚进去，进去了。你们这也太草率了吧！我们又没说不结账，我这不是回去拿钱了吗？至于吗？刷卡。女士，别跟我说话，你刷就是了。五万八呢，别让我看见。那个，密码。下确认键。你按、啊、你按、啊、嘛，你非得让我按干嘛？辛辛苦苦赚来的血汗钱，就差一步就能解除婚约了。他根本就不知道这钱对我意味着什么。女士，新式安排的这瓶拉菲是我们店里的慈善款，五万八千元一瓶，其余十瓶我们都免费赠送。善款我们将全部捐给儿童基金会，感谢您为公益做出的贡献。我恨他。那你还回来干嘛呀？你不是进去了吗？我去哪儿？你不是说他进去了吗？对啊，刚刚进去上厕所了。嗯、你该不会真以为我被警察抓走了吧？抓走了才好呢。现在你满意了吧？我的钱都给花没了。好啦，月月，钱没有了，我们可以再赚了。谢谢你今天请我吃的大餐。嗯。没错，虽然听上去有些高调，但是为了他，值得。好，我这就去准备。嗯、我帮你解除婚约，然后再娶你。老板，合同已经落实了，这里需要您过目一下。行，您先出去吧。去办公，这得经过温经理的批准。不过你为什么还下去办公啊？还不是因为他昨天坑了我那么多钱，我实在是不想看到他。坑？啊！温经理说感谢你昨天请他吃那顿五万八的大餐。不不不不不，你别跟我说那个数字，我实在是不想听到这个数字。你看，我也不像那么慷慨的人，对吧？那那笔钱对我真的真的很重要，能不能跟他说说？让他给我报销了，我发票都开好了。我看你朋友圈，昨天还是挺开心的嘛。你别担心，很快你就有钱了。啊！恭喜你升职，你现在是原特助了，月薪五万八，不算绩效奖金。等我解约了，再请你吃一顿五万八。
这丫。爷爷，我听说你把袁思雅弄到公司上班来了。啊，都是按照您吩咐做的。胡闹！我是让他给你端茶倒水、喂饭吃的吗？他是我的未婚妻，这么做没有什么不妥吧？铁臣，你给我记住啊，就他袁家那点资产，收不收对我们来说没什么意义。我看中的更是袁思雅这个人才。如果他是徒有虚名。那这个买卖不做也罢。思雅刚进公司，适应的也很好，我会用实力向你证明的。希望如此，但是你也别忘了你自己的身份。明白。不说我都忘了，投资圈的天才少，就他。这里福尔马林泡的鱿鱼特别好吃，还有地沟油做的酸辣粉，我一次能吃两碗呢。哼！我警告你啊，分分钟教你做人，还会运动员的揍吧你！哎，看来投资圈也不太景气嘛。师傅，喝奶茶不？怎么突然间对我这么好啊？就因为我给你涨了工资，尝尝嘛，好喝吗？还不错，说吧。楼下那家奶茶店搞促销，百米跑十四秒打五折。所以你是用了一杯的钱买了两杯？不啊，我跑了十一秒，老板又给我送了一杯。十一秒？嗯，你怎么不去报考省队啊？你在我这是不是太屈才了？所以。这是一个赠品啊！不喝给我啊！对呀、啊，你跟我说实话，你这个天才少女到底是投资圈的呢，还是田径圈的？为什么你连最基本的办公软件都用不利索？实话跟你说吧，都是因为我爸，他呀。非得给我塑造一个什么天才少女的形象，说是这样才能更符合袁家女儿的身份。那父命难违啊，我也只能配合嘛。你看，我都把你当自己人，你可千万千万不要跟温静辰说啊，好不好嘛？哎，我就知道。行，现在我也得配合你爸。不过，接下来的这段日子，你要按照我说的去做。啊，对，你对，啊，我坐好。你们两个往那边腾一下。坐。好了，开始吧。这是我们设计的一个商业中心，这个亮点就是这个大广场。大家有什么意见吗？我觉得不够完善。大家觉得哪些地方需要改善？你怎么想？我们这款锁采用最新防盗科技。将用于温室旗下所有的地产项目，我相信来了专业开锁的，他也打不开啊！厉害厉害，都跑了这么久了，还不是？哎呀，这跑步机上的数据一看就不对，心率一百五，正常人这么高早就猝死了。脂肪、运动频率、室内温度以及湿度都是决定消耗卡路里的重要因素，这上面一项数据都没有，足以说明制造商的草率。文经理。温经理，这锁不行。袁助理，你觉得这个方案可以吗？嗯、呃，我觉得中间的广场太空旷了一些。那就把中间广场配套设施完善一些，充分利用每一份土地资源，这样可以吧？可以可以可以。啊，确实不好看看。不是，他涉及的领域就那么广泛吗？连运动器械他都懂啊！啊，我知道了，你们给我定金了。
。要不我说你们这种有钱人最好骗了，一点生活常识都没有。你干嘛这么看着我？你说啊，你一个瘦不拉几的小姑娘，能拆能装还能跑，防盗锁都拦不住你。你们金融学校就教了这些、啊？你不会以为我是小偷吧？那可是你自己说的。这我得好好跟你解释一下了。小时候呢，我,我爸呀，他老把我关在家里学习，这也不让我去，那也不让我去。那我又爱出去玩，所以我就练就了这一身本事了。那你确实挺厉害的，不过呢，你最近的表现啊，确实很出色，是吧？那我能不能提前预支我的薪水和奖金啊？只要五万八就可以了。你说，要是知道你这么着急跟他解约，该有多伤心？你想多了，他才不会呢。每天连面都见不到，我估计啊，他巴不得我早点走呢。你就说能不能预支吧。可以是可以，不过呢，过什么？要等到这些土地拍卖成功之后，你要多少，我给你多少。不用，我只要五万八就行了。不过为什么要等到拍卖以后啊？到时候你就知道了。哦，那你别后悔啊。师傅、啊，谢谢你的宵夜。那么我们明天见啦。哎，等一下，你就这么走了？不然呢？嗯。喂。我是让你看看现在几点了。凌晨一点。那明天几点上班啊？九点。对啊，我现在从这里开车回去要一个小时，洗漱要一个小时，明早过来接你还要一个小时，我只剩不到五个小时的睡眠了。哦。那你明天不用来接我了，我自己坐地铁去上班，你都睡一会儿。干嘛？今天太晚了，我就住在你家了。那不行，就温家要是看见了怎么办？我可是用生命在帮你男人赚钱啊！就算我跟他的女人在家里加班，你觉得他会说我什么？你怎么回来了？妈呀！孤男寡女共处一室。是有婚约的人，请注意你的精神运行轨道。啊，圆圆，清醒一点。咦，看样子是成了，那您这是要回归家庭了？<笑>还差一步。生米，咱就煮成熟饭。你思想能不能纯洁一点？我可是很尊重他的。我们两个之间呢，现在只差认爱。就您那一笑，都说明一切了。啊，那孤男寡女，那共处一室，嘤嘤嘤，大坏蛋，这换小说里早就大结局了。桂姨，注意你的言行，赶紧出去，人家一会儿进来了。我走，我走，我走，我懂。哎，等一下啊，把所有卧室的门都给我锁上。淘气，制造情境。我想成什么人了？
。哎呀，客房的门都锁了，钥匙也找不到了，今晚就只能在这将就一下吧。<咳>怎么又是你啊？小袁知道您进屋睡，他就去客房了。我不是让你把门都锁上了吗？我是锁了呀，结果人家就用一张卡，他就把门给撬开了，收在手从里面，就给反锁了。我真是怎么打也打不开呀、啊！我，哎呀，长这么大我就没见过一个女孩子的特长是溜窗效锁。哎呀，把钥匙给我。关键是还能发挥的这么淋漓尽致啊！那三下五除二，咔咔，要两下搞定。哎，优秀啊！嗯、既然这次的方案选票通过，那么接下来的日子里就辛苦大家去落实了。都是温经理领导有方啊！袁特助的加盟让咱们温氏集团如虎添翼呀、啊。是啊，要不是袁特助，我们也想不到有这么多细微的风险。<笑>都是大家的功劳，我只是动动嘴皮子。看人家多谦虚，刚刚毕业，不仅才华出众，这素质内涵也是了得啊！真是强将手下无弱兵啊！怪不得温经理慧眼识珠，把你从前台转为特助呢。<笑>真是丢死人了！我倒真想回去当前台。行了。你赶紧去准备一套礼服，后天的给我一起。我也要去啊！当然了，袁特助，你可不能失了身份啊！嗯、所以我就只能来找你了。我的朋友里面，你是最懂穿搭的了。谢谢。你这么说也有道理啊。从我高中开始。到我读研，每次都是我代表学校参加演讲，你知道为什么吗？嗯，衣品，特别是对于我们女人来讲，衣服就是我们的武器。每次不一样的场合、不一样的环境，我们都要变换不一样的战服，才能成为人群中最闪亮的那个花瓶。是修 star， 那有什么区别啊？不都是给人看的吗？划重点是闪亮，闪亮。嗯，说说吧，你要参加什么样的活动啊？土地拍卖会。一点难度都没有嘛？对我很有难度啊，所以我这不是来找你了吗？能帮帮我吗？别担心，我一处理的衣服风格多样，够你撑到见女婿逗哏。六六六六六，优秀！走吧，让大家看看谁才是最闪亮的那个妞。走。你说你这造型是在谁家做的？赶紧告诉我，我发到公司群邮件里去，让所有人都再不许去那家了。我这造型怎么了？这可是专业造型师给我打的。就这还专业呢？你看不出吗？我这一身上下都是大牌，限量版的。是是是，名牌。不过你也挺厉害的。你说你这一身的 A 货都是从哪儿淘来的 ？A 货。行了行了，赶紧找地方脱下来，我怕我再看久了影响我们之间的感情。哎，试试看这个怎么样？服务员，把这个包也拿来搭一下。啊，好的。你还挺会挑的嘛，以前是不是经常带女孩子来逛啊？我哪有啊？咦，骗鬼呢！我没买过，还没看过。三万八，什么鬼？怎么了？没事，先生。来，试一下。来，嗯，这才有点特殊的样子。温经理，你去帮我把那个毛茸茸的衣服拿过来行吗？啊，就那件。去吧去吧，看起来挺好看的。两万，这
么小一个包包，竟然要两万，那加起来不就是五万八？五万八，两万一共消费五万八，请问多少？您好，两万一共消费五万八，请问是刷卡还是现金？哼，又是五万八，我看他分明就是想让我把钱花掉。对，一定是老男人支持。你确定要这件？又不好看啊。是啊，好像也不怎么好看嘛。那个，给你。你都不要了吗？不要啊，颜色太老气了。这包，这包也不要了。我们去看看别的吧。嗯。你看看这个。哎，哎，走吧，走吧，走，别看，别看，走。哎，怎么样，喜欢吗？嗯，那就这件吧。嗯，还是再看看吧。哎，喂，你逛了这么多，一件都不买啊？啊。其实我觉得我们可以逛一些亲民的品牌。亲民？你知道都有哪些人参加吗？哪里有名可以让你亲啊？这不刚好，你不正想显得我突出吗？温进臣也会去。什么？那我不去了。没事儿，有我在。有你在更危险，好吗？你就不能把我想的单纯一点吗？我总觉得你现在的举动越来越奇怪，让我很没有安全感。哎，你就相信我这一次，我跟你保证。等结束以后，一切都会结束，包括你跟他的婚约。哎呀，好了，去逛逛别的。我还是回去搜搜淘宝同款吧，也比这儿便宜啊。那我送你。他真这么说吗？没错啊，那我都让他绕蒙圈了，我。顾顾姨啊，怎怎怎么了？这些衣服是啊，商场刚派人送来的。商场送过来的啊，那赶紧退回去啊，我又买不起。哎，退，说是师傅送你的。他会那么好？我觉得你那师傅真挺好的。啊，你不会要跟我说让我抓紧机会吧？你到底是哪一边的啊？那男人最懂男人心了。那一个男人对一个女人如此用心的时候，他只有一个目的，想泡你，<笑>是吧？啊，其实我也看出来他是故意的，而且非常用心。嗯，故意泡他老板的女人，给我穿情侣款礼服，在重要的场合打他老板的面子，杀人于无形。您这思想太复杂了。不不不，是你想的太简单了。我跟你讲啊，一个人啊，他对你好不一定是喜欢你。说不定啊，是在你身上有利可图。哎，你那太太阴谋论了。哼，从他接触到我的第一天开始，我就知道他是有预谋的。一个是含着金汤匙出生的贵家公子，一个是长期被领导压制的凤凰男。凤凰男早就不满贵家公子嚣张跋扈的状态，在一次意外之下结识了贵家公子的新婚妻子。在这简称小白兔啊，啊，凤凰男露出了不怀好意的笑容。哼。机会来了，于是凤凰男制造了一起起英雄救美的事件，成功引起了小白兔的青睐。此时，贵家公子注意到了自己新婚妻子的异常，时不时抛出了对小白兔关心的讯息，实则是想压制平衡小白兔对凤凰男的好感，以挽回自己的面子。而故事到这里，也就真正的拉开了帷幕。小白兔在凤凰男的猛烈攻势下，终于交出了自己的真心，而凤凰男也露出了他的真面目。哎哎哎，然然后呢？然后呢？知道凤凰男要干什么吗？啊、他想干什么？想干什么？快快快快快快，给给给我！报复，这就是我师傅的目的，想借我的手，杀了温静城的面子。这招借刀杀人，他也太狠了，是不是啊？他还以为我会掉进他温柔的陷阱里，嗯、但是他没有想到，从第一天开始，我就看透了他的一生。所以这场鸿门宴，我不能去。你绝对不能去啊，秋儿姐，你太优秀了。<笑>
<笑>不对呀、啊，后来我这么一琢磨，妈呀，呃，合着是我掉进他蚊子陷阱里了。行，我知道了。不好意思，我有点急事，要先走了。啊，没事没事，您先忙。文君，替我照顾好刘经理。我说你怎么每一次回来都喜欢关灯啊？听说你去我们公司上班了，工资还挺高的。是啊，这应该不算违反我们的约定吧？我这是在靠我自己的能力赚钱，你可千万不能因为……很好。啊？温经理他是个人才，我很看好他。啥？这次拍卖很重要，关系到集团的未来，而温经理呢，又是成败的关键。不管他跟你提什么要求，你照办便是。可是，跟我也没有什么关系啊。你不想解约了？当然想啊。但是，我跟他去拍卖会，是不是有点不合适啊？会不会丢了您的面子啊？我更关心的是集团的未来。如果能成功呢，你所有的要求都会满足。真的吗？会场见。